Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Sengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. La música de los piojos, ahora sí lo tengo en línea Emiliano de Faro. ¿Cómo le va, Emiliano? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Treinta y poquito, sos un pibe, ¿eh? Treinta y tres casi. Sí, sí, la verdad que sí, para la vida, sí, para el fútbol, ya estamos ahí en, en, en las últimas. La, yo te decía lo de la, la lesión, pero declaraste que tenés dificultades para caminar. Sí, 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 increíble. Este producto de, de varias lesiones consecutivas en, en, en el tendón de Aquiles y algunas cirugías que... En definitiva, sí, me cuesta para, hasta, para, hasta para caminar en, en la vida diaria, digamos, la calidad de vida. Así que, bueno, un poco adaptándome y buscando soluciones a, a todo eso. ¿Bancaste hasta que pudiste? Y sí, sí, sí. Me queda la, la, la conciencia, digamos, tranquila. De que, de que di todo, de que hice lo imposible como para, para estar bien. Y que, bueno, por, por diferentes motivos, después que tan ajeno a lo que yo puedo hacer, es que no pude seguir. Así que, en ese sentido, estoy... Estoy y aparte me imagino que la meditaste mucho Dijiste, voy a ver si puedo seguir, seguir Pero dijiste, hasta acá llegué, ya está Y sí, sí porque lo, lo he hecho siempre así Toda mi carrera eh, ha sido luchar contra diferentes cuestiones Desde el punto de vista físico Y esta pensé que era otra más este, Que se imponía y que iba a tener el mismo resultado que las anteriores Pero bueno, evidentemente no fue así este, Fue mucho más duro de lo que, de lo que se esperaba Y y pasó lo que pasó, así que ahora encarando ya de otra perspectiva todo tuviste un gran recorrido, porque arrancaste el Liverpool, y hablando del Liverpool, porque el Liverpool fue, salió campeón, tuviste en San Lorenzo tuviste en Italia, en Emiratos Árabes, en Tail tuviste en Tailandia sí, estuve en India también, este, estuve en Paraguay un tiempito, ¿eh? bueno, anduve por varios lados sí. ¿no? este, sí, sí el fútbol me llevó a lugares que, que ni, ni siquiera de vacaciones hubiese pensado ir en ningún momento este, y bueno, es, es las cosas lindas que te deja también, ¿no? aprender de, de distintas culturas, de distintos eh, países totalmente opuestos a los nuestros, en cuanto a religión, a, a un montón de cosas, pero pero si te, te abre te abre la cabeza, te hace ver que existen otros, otras cosas, otras cuestiones, y bueno, es que yo traté de, de, de aprovechar cada momento en ese sentido. Claro, y el fútbol, el fútbol te dejó muchos amigos, Emiliano, me imagino, gente, gente bien. Sí, gente bien, mucha gente bien, de ahí de Florida tengo varios amigos, Julián Lalín de un gran amigo, sé que lo conocé, sí. este, y toda su familia, eh, los quiero mucho y me han ayudado mucho durante mi carrera, este, y sí, sí, el fútbol me ha dejado, eh, a ver, yo tengo mis amigos de 33, claro. que son los de toda la vida, y después el fútbol me fue presentando gente y situaciones que obviamente, este, con buena gente y gente como nosotros, eh, es más fácil llevarse bien este, y obviamente que los incorporé a, a mi círculo de amistad y, y prácticamente hay algunos que son casi de la familia Hablando de 33, ¿cómo está 33 con la pandemia? Y bueno, está jodido como casi todo el país sí. eh, eh, creíamos que estaba todo bastante encaminado y bastante bajo control y de repente nos, nos, pegaron, nos pegó un cimbronazo a todos y estamos todos también ahí un poco evaluando cómo sigue esto, qué es lo que va a pasar, esperemos que, que con las medidas que se han tomado, más la vacuna, se empiece a bajar nuevamente los contagios y, y se, se normalice todo. Sí, está complicado el COVID porque ha fallecido mucha gente. De, aparte, viste que ahora no importa la edad. No importa la edad y, y bueno, a veces figuras públicas, como el caso de Alberto Sonsol, sí. que, que, que tenía una vitalidad bárbara y que en cuestión de 10 días este, pasó lo que pasó y bueno... Eh, lamentablemente ese tipo de, de, de cosas públicas sirven para abrir los ojos en, 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 en gente que por ahí estaba, eh, que no creía o que de repente subestimaba todo esto. 
este, y obviamente la muerte valen, valen lo mismo a todas las personas, pero, sí. pero estas cosas repercuten en todo el país y, y, este, y tienen otro, otro, otra repercusión justamente. Así que este, lamento mucho lo de Alberto, porque aparte este, tenía una, una excelente relación con él y, y le quedaba mucho por vivir, pero, pero va a servir para que la gente tome realmente conciencia de lo que está pasando y de repente este, pueda ayudar a, a tomar conciencia y a hacer las cosas lo mejor posible. Son Sol, que era un tipo muy frontal, de los que hay pocos, ¿eh? Sí, bueno, de eso se caracterizaba. Sí. Hacer un periodismo sin cassette, digamos. Exacto. Este, y bueno, era, era, era suceso, ¿no? Era suceso. Alberto de repente estaba haciendo una nota de, de fútbol y te salía con... Sí. Que se, que empezaba a hablar de, de la pesca o de 33, de lo que sea. Es sí, cierto. Terminabas... Empezabas hablando de, de repente que bien que estaba, te estaba yendo y terminabas hablando de, yo qué sé, de la vida de un familiar tuyo en, en cualquier otro lado. O sea, era totalmente... Auténtico. Totalmente espontáneo, auténtico. Este, la verdad que se va a extrañar. Se va a extrañar porque muchos muchos crecimos también escuchándolo. Este, no solo en el fútbol, sino que ya actualmente abarcaba, acaparaba casi todo lo que es televisión y radio. Este, y bueno, se va a extrañar, la verdad que se va a extrañar. Antes de meternos en el Liverpool campeón y en el futuro tuyo, te voy a tirar varias cosas que me están llegando. Sí. Julián, Julián Lalinde, son cosas media feas para vos. Julián Lalinde, Sudaca, mirá, mirá sí. lo que me dicen, Sudaca, Julián Lalinde, Cerveza y la madre de Julián. ¿Qué pasó? Uh, va, mirá, está, está pasando información. Mirá, mirá que lo, en dos minutos lo dejo re pegado en todo Florida. Eh, eso, es un, eso es un golpe bajo, eso es un golpe bajo. No, y bueno, está, ¿qué va a hacer? Es ¿Qué? cierto, espera, es cierto que la madre de Julián te levantó el otro día con un té. Es verdad, es verdad. Y no vamos a mentir a esta altura y menos después de haber dejado el fútbol. ¿Qué pasa? Espera. Eh, no, bueno, pues fue un, un, uno de los tantos fines de semana que, que salimos con Julián, que iba conmigo también. Sí. Estaría, estaría peor que yo o, o como yo. La cerveza no eh, estaba fría, lo que pasa, cayó no, mal. Ahí va, te, estaba, me parece que estaba pasada, no sé qué, qué fue lo que pasó, que no, no, no nos cayó bien. Sí. Pero fue un día aislado, ¿viste? En, en una carrera de 15 o más años, una, una situación aislada y en un momento de, de, de diversión, digamos. Pero de, viste que te quiere ensuciar, ¿no? Él me quiere ensuciar, lo que no sabe, que en dos minutos lo dejó. Bueno, sí lo sabe, está jugando con fuego. Este, pero yo tengo código, no, no voy a hacer la misma que él, yo tengo código. Así, bueno, lo que pasa es que a veces pasa, ¿viste? Cuando salí y, y, y aparte, yo me imagino el otro día cuando te levantó la madre de Julián y te dijo, toma un tecito, estabas muerto. No, me, me temo, la verdad que eh, Cristina, una fenómena, ¿no? Este, sí. Cristina, Rubén, toda, toda la familia, Max y Rosina, los conozco a todos, este, y bueno, sí, no, pues, en, en ese momento eran eran como un... Como, como, no estaban, no sé cómo hubiésemos terminado, así que por suerte estaban ahí y le dieron una mano. ¿Cómo ves, al, cómo ves Emiliano al Liverpool de ahora? Y, eh, creo que es en el mejor momento de la historia. Sí. Este... este son muchos años de buena gestión, eh, de buena administración, y ahora acompañado de lo, de lo deportivo, por suerte. Este, es un lindo momento hasta para, para pelear por, por, el, por el uruguayo, te digo, claro. eh, porque, por, porque las condiciones están, están dadas, Nacional está atravesando un momento difícil, rentas, no es el mismo rentista que hace cuatro o cinco meses, este, y bueno, y el en crecimiento, obviamente, esto es fútbol y después se verá cuando empieza a rodar la pelota, pero es un lindo momento para ir, para ir por todo. Está raro el fútbol, eh. está muy raro el fútbol, ¿sabes por qué Emiliano? Nacional Peñarol anda mal, eh, bajó Danubio, bajó Cerro, Defensor tiene, eh, está complicado, puede bajar el domingo, está está raro, está todo muy mezclado, ¿no? Está ra eh, sí, está raro, la, lo que pasa es que... Muy parejo. Son las gestiones, ¿no? Las gestiones en el fútbol, cuando, cuando, cuando no se hacen bien o cuando son de años consecutivos de de mala gestión, después se, ve, reper, se repercute en sí. el deportivo. Lo mismo pasa al revés, mira el caso de Liverpool que, que viene haciendo muy bien todo hace tiempo y ahora el, los resultados también lo acompañan. Este, yo creo que es todo producto del trabajo, de la administración de hacer las cosas bien este, y bueno, eh, ojalá que para nosotros, para el bien de Liverpool se pueda seguir peleando por, por algo más y seguir eh, estando ahí arriba que es lo más lindo que hay. ¿Empezaste a hacer básquetbol en silla rueda? Empecé, empecé, sí, sí, porque al no poder correr, no poder este, eh, caminar muy bien. Claro. Eh, eh, por lo menos para mí el deporte me encanta en, en, en todo. Siempre fui deportista, no solo en fútbol, en todo. Este, y obviamente que lo que esté a mi alcance para poder estar bien y, y hacer la transición lo voy a hacer. La verdad que los, 
los compañeros ahí del, del básquet en silla de APRI son unos cra eh, y si tengo que seguir haciéndolo porque no me permite el cielo voy a seguir haciendo porque aparte lo, lo disfruto y me hace bien Bueno, y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer, Emiliano? Y bueno, estoy evaluando ahí un poco a futuro, estoy terminando el curso de técnico Sí Liverpool obviamente que, que, que es mi casa y, y es un lindo club como para poder hacer cosas así que estoy evaluando un poco tomándomelo con tranquilidad y, y viendo a ver qué es lo que lo que depara del, del futuro ¿Cómo te llevas con el amigo Palma? Me llevo muy bien, muy bien este, de hecho me acompañó el otro día a Punto Penal a, a anunciar el retiro sí y, y, este, y bueno eh, eso también habla un poco de, de lo que es la relación de muchos años, de, de mucho respeto de, de mucho sí y vuelta también porque esto es fútbol y los intereses a veces son distintos claro. para, para los protagonistas hemos tenido mil mil batallas pero siempre con respeto y la verdad que este, conmigo se ha portado muy bien siempre es que a pesar de distintas discusiones que hemos tenido de cosas del fútbol no era, fa no era fácil no negociar con él, ¿no? no, no es fácil negociar <risa> no es nada fácil no, 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 no es, no es, pero conmigo tampoco, así que <risa> imagínate. Este, no, no, él, él se caracteriza por ser un tipo este, muy derecho, pero muy difícil a la hora de la negociación. Este, y bueno, eso hacía que se salieran chispas en, en determinado momento, sobre todo cuando yo eh, eh, me, me estaba yendo muy bien acá, quería salir, consideraba que había cumplido un ciclo, y, y bueno, las pretensiones de él eran muy altas, pero... Este, es verdad que los salarios acá en Uruguay no acompañan eh, a, lo, a lo que los jugadores se venden entonces era todo un tema era toda una, una novela cada vez que, que pasaba eso pero siempre siempre desde el lugar del respeto y, y de cada uno defendiendo su posición a, a morir lo mejor para vos Emiliano en lo que venga y espera ¿qué hacemos el 28 de abril? le metés burbuja ¿no? El, y bueno mira cómo estamos si nos dan un poquito de margen y la cosa mejora bueno a lo mejor por lo menos un asado puede salir si no tendremos que respetar y y, este, y acompañar un poco todas las medidas que en definitiva se hacen para, para el mejor de todos, para lo mejor de todos y que pase cuanto antes toda esta situación. Y la última, vamos a hacer de cuenta que nadie, nadie escucha. ¿Julián regala algo o no regala? No, Julián. ¿No regala nada? Tiene coco, cocodrilo, tiene en los bolsillos. ¿Ah, ¿Ah, sí? No, y eso que, mirá que le he regalado año tras año, yo tal, este año le regalo porque el loco va a recapacitar y, 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 y bueno, después se viene se viene con algo, ni una cena cuando tenía el restaurante, ni, ni, ni siquiera una cena. ¿sí? No regalaba nada. Ya lo conocen en Florida, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Bien, no, viene no. poco ahora Florida porque... Y, y, por, y porque no, no puede ir más. ¿Qué va a ir? Si cada vez que, cada vez que va, eh, tienen que invitarlo. Es imposible. A mí me contó un pajarito que se quiso coser los lo bolsillos de pantalones, ¿cierto? No, sí, olvídate, olvídate. Tiene que cocodrilo, tiene, en serio. Mete la mano y, le, y, y <ríe> es imposible. Pero buena gente, es buena gente, así que lo perdonamos, no pasa nada. Acá me preguntan, ¿está para jugar Fútbol 5 o no? Directamente no, no juega nada. Imagínate, estoy jugando al Baja Valencia de Rueda, al Fútbol 5. Tremendo. No eh, imposible, hoy imposible, ojalá que dentro de unos meses. Eh, esperemos que dentro de unos meses, sí. Ojalá que dentro de unos meses, ojalá. Emiliano, lo mejor para vos, te agradezco de verdad, y bueno, vamos arriba, ¿eh? Bueno, muchas gracias y saludos ahí a toda la gente de Florida, vamos arriba. Vamos arriba, fuerte abrazo. En Florida, La Tarde es Tuya con JP. Seguimos en redes. Instagram, La Tarde es Tuya JP. Facebook, Tarde es Tuya JP. En YouTube, La Tarde es Tuya JP.